Hi guys e benvenuti in questo nuovo video! Si è spento! Por allora ragazzi, oggi finalmente primo volo post lavoro per me. Questo significa che ormai la stagione bella è iniziata e volare dopo lavoro è sempre un gran toccasana. Allora stavo andando a volare e ho detto ma oggi cosa posso portare i miei mille mila iscritti? Non avevo molte idee fino a che in macchina non ho visto questa e ci ho fatto un pensierino. Allora adesso andiamo in volo e vi spiego cosa voglio fare. Allora eccoci qua. Per capire cosa andrò a fare con questa bottiglia dobbiamo fare tutti quanti un passo all'indietro alla nostra adolescenza, infanzia, insomma quel periodo lì. Non so se è anche il vostro caso, ma nel mio caso a scuola quando per la prima volta hanno dovuto spiegarmi la pressione atmosferica mi hanno detto che la pressione atmosferica ha un gradiente che varia in base alla quota e l'esempio che ci veniva riportato per farci comprendere facilmente che la pressione atmosferica cambia in base alla quota e questa pressione ha un effetto sui nostri corpi ci veniva detto se tu vai in montagna e apri una bottiglia e poi la chiudi e la stessa bottiglia la prendi e la porti al mare questa bottiglia al mare sarà schiacciata perché la colonna di atmosfera, di aria che c'è sopra di lei è maggiore e quindi verrà schiacciata perché la pressione all'interno della bottiglia è minore allora stavo venendo sul campo, ho visto questa bottiglia e ho detto ma ok ce l'hanno sempre raccontata ma sarà vera? allora per dare un esempio tangibile a questa teoria ho pensato col mio paramotore di andare a mille metri, aprire la bottiglia, chiuderla e riportarla in atterraggio. Sul mio orologio ho segnato lo zero eh, al livello del mio atterraggio in modo che avremo mille metri giusti da lì e non dal livello del mare che saranno 10-15 in più, non molti. Per fare questo sapete che noi dobbiamo volare a una quota massima di 300 metri rispetto all'ostacolo nel raggio di 5 km. Allora io per riuscire ad arrivare a quella quota mi sto dirigendo verso il Sabotino. Per chi mi segue già da tempo lo dovrebbe conoscere già perché è quel monte che abbiamo raggiunto quel giorno d'inverno che volevamo raggiungere la neve e siamo quasi morti assiderati. Per chi non l'ha visto il video ve le lascio qui in descrizione. Quindi raggiungerò quel monte che ha secondo wikipedia 680 metri di altitudine quindi più 300 arriviamo a 980 mi abbonerete 20 metri per raggiungere i 1000 quindi ora stiamo puntando nord est in questa bellissima giornata finalmente tiepida possiamo dire anche calda domani arriva un altro fronte a portare un po' di piogge per tutta la settimana quindi mi godo questo volo allora adesso, prima di arrivare alla fine del video, chiedo a voi, secondo voi, la bottiglia su mille metri di dislivello riuscirà a schiacciarsi o perlomeno ad avere una sembianza un po' più schiacciata? Scrivetelo qui nei commenti prima di vedere la fine del video. Io la mia idea me la sono fatta, ma non spoilerò niente perché non voglio influenzare il vostro, la vostra opinione. Nel frattempo ragazzi siamo arrivati nella zona del Coglio e volevo farvi vedere che spettacolo che è questa zona famosa come vedete per il vino praticamente tutta a vigna e questo è un po' un danno ecologico non indifferente perché continuano a disboscare questi colli per fare terrazzamenti e mettere vino in nome del dio Bacco infatti tutte queste megaville sono aziende agricole non da poco nel frattempo siamo arrivati a 215 metri, quello sopra è quello al centro è la quota dal mare, quella sopra è dal mio decollo, 210 metri. Siamo a metà strada, abbiamo ancora l'altra metà, si continua a salire, il corsair si sta comportando bene. Guardate che spettacolo, la pianura friulana, viva il Friul! Eh sì. 
vede il mare, si vede Lignano, tutta la laguna, Po Falcone, Trieste, una nave da crociera là nel golfo. Incredibile. Che regione incredibile. Ok, abbiamo raggiunto il sabotino. Siamo a 650 metri. Ora saliamo gli ultimi 350. Anche perché vi dirò che io mi cago abbastanza sotto dall'altitudine e quindi preferisco avere un monte sotto che da un mille metri di dislivello. Grazie! Non sono abituato a volare a queste quote e quindi fa sempre un po' di effetto. Ma per amore di scienza si fa questo ed altro. Siamo a 735. Pensate che nella prima guerra mondiale qui c'erano le truppe italiane e le austro-ungariche e si sparavano da monte a monte. Infatti ci sono ancora le trincee. Eh? Ben visibili. Siamo a 8,55. 9,15. 9,55. 9,15. Mille metri! Siamo arrivati! Allora, esaminiamo la bottiglia. La bottiglia è stata chiusa a terra. Adesso mi parte, magari. Ok, c'è un po' di condensa, perché chiaramente qui è più freddo di giù. La sento un po' più dura, eh? La sento un po' più dura. Ok, la apro. Adesso mi parte il tappo. Ok, aperta. La richiudo. Facciamo entrare bene la pressione. La richiudo. Ok, l'ho richiusa a 1.500 metri. Adesso la rimettiamo via e finalmente il motore può riposare e io posso andare a una quota un po' più confortevole puntiamo l'atterraggio sono circa 26 km adesso sono contro vento anche sono le 19.19 19, ho ancora un'ora di luce comoda quindi siamo tranquilli e adesso ci godiamo questa discesa il motore al minimo non lo spengo perché non l'ho ancora fatto con questo motore e nel dubbio non mi fido anche perché qui sotto come vi ho detto ci sono solo vigne e boschi quindi lo farò la prima volta in un posto un po' più confortevole ogni tanto diamo un po' di motore per non lasciarlo troppo tempo al minimo che si imbratti si è spento Por si è spento Fa culo, mi sono cacato sotto. Vai Mona, vai Mona, devo regolare il minimo. <ride> devo regolare il minimo. Meno male che ero alto, lo butto tutto il tempo. Che profumo di acacia. Wow. Adesso sono pronti da prendere per farli in pastella. Caprioli Wow che spot Ah è venuto fuori il bagno Wow Wow che volo magnifico che ne è uscito ragazzi Il vento dovrebbe essere come al decollo dal fumo di quel trattore è praticamente nulla Ah. ah non avevo preparato le gambe che saccata allora ragazzi eccoci il momento della verità la domanda era se porto una bottiglia a mille metri la apro e la richiudo riportandola a terra si schiaccerà si noterà che la pressione atmosferica ha avuto degli effetti su di essa se non l'avete ancora fatto scrivete nei commenti se secondo voi si si schiaccia no non si schiaccia ora posso dirvi la mia opinione secondo me 
non si schiaccia, non bastano mille metri. E adesso lo scopriremo. Scopriamo insieme. Sono curioso. Si è schiacciata! Come potete vedere, si è schiacciata. Incredibile, ragazzi! Si è schiacciata! Le maestre non ci raccontavano delle cazzate. Proviamo ad aprirla. È ritornata lì di prima! Geniale! Ragazzi, questo video è finito, finisce con un tramonto eccezionale. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, mi sono divertito un sacco, è stato un gran bel volo. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!